季節の花々日本人は季節の移り変わりにとても敏感です着物には必ず季節感がある柄や小物を選ぶし手紙の挨拶にも季節のことを書きますまた俳句などには必ず季語を入れるのがルールですこの動画では日本で見られる植物特に花について紹介します梅は中国原産で奈良時代に薬として日本へ伝わったと言われています春が来たことを知らせる花春告げ草という別名があります日本最古の和歌集「万葉集」に一番多く歌われている花です花言葉は「高血」菜の花は地中海沿岸が原産です弥生時代に中国を経由して輸入されたと言われています昔は油を取るために栽培されていましたが今では春の食べ物としても人気があります花言葉は「快活」椿は日本原産の花です。種から取る椿油はとても香りがいいので、髪につけたり肌に塗ったりします。品種によっては、冬の間から花を咲かせるものもあります。花言葉は、気取らない優美さ。桜は日本を象徴する花です。梅の花びらは丸いですが、桜の花びらには切れ込みがあるのが特徴です一斉に咲いて一斉に散って散った後まで美しいこの花は日本人の美意識を一番よく表す花だと言えるでしょう花言葉は精神美藤は香りが強くて華やかなので昔から女らしさの象徴だと考えられていました藤のせいに扮して踊る歌舞伎の藤娘は今でも人気があります。花言葉は決して離れない。柿つばたは浅い水辺に咲く花です。古くから愛されて万葉集や伊勢物語にも書かれています。あやめ、花勝負も柿つばたとよく似た青い花を咲かせます。柿椿の花言葉は、幸運は必ず訪れる。紫陽花は日本原産の花で、梅雨の季節の花として親しまれています。線路沿いに紫陽花をたくさん植えた紫陽花電車や、敷地内の紫陽花が楽しめる紫陽花寺などが日本各地に数多くあります。花言葉は、家族の結びつき。秘境は夏から秋にかけて涼しそうな花を咲かせます特にブケに愛されて家紋のデザインにも多く使われましたしかし不幸な最後を迎えた人が多いので秘境紋は悲劇の家紋とも言われています花言葉は永遠の愛ほおずきは花よりオレンジ色の実の方が有名です。ちょに似ていますから、お盆の時期には先祖の霊を案内する明かりとして飾りに使われます。花言葉は偽り。朝顔は朝花が咲いて夕方にはしぼむ夏の花です。奈良時代に大陸から薬として持ち帰ったものが最初だと言われています。花言葉は結束彼岸花は秋お彼岸の頃に墓地などによく咲いています血のように赤い花で球根には毒がありますサンスクリット語で赤い花という意味の万樹シャゲという別名もあります花言葉は悲しい思い出
キンモクセイは秋オレンジ色の小さい花を咲かせます非常に香りが強いので防光剤にも使われていました花言葉は気高い菊は日本のパスポートにもデザインされている国の花です鎌倉時代言葉上皇が愛したことから皇室の門になったと言われています亡くなった方への献花としてもよく使われます花言葉は後期サザンカは寒さに強い冬の花です椿とよく似た花を咲かせます椿は首を切られたように花が落ちるので武士に嫌われましたがサザンカは花びらが一枚一枚落ちるのが特徴です花言葉は困難に打ち勝つ染料は冬に美しい赤い実をつけるので縁起物として正月飾りに使います万両や七かまど南天なども同じような赤い実をつけます染料の花言葉は裕福梅の名所は福岡の太宰府天満宮金沢の兼六園など日本各地にたくさんあります富士は栃木県の足利フラワーパーク彼岸花は埼玉の巾着田などが有名ですもちろんネモフィラが美しい日立海浜公園やラベンダーで有名な北海道のファーム富田などもおすすめですそれぞれの花が咲く季節にインスタグラムなどで探してみるのはいかがでしょうか。